ഹലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആര്യ ഷെയിൻ യു ക്രേസി ഡോക്ടർ അപ്പം ഞാൻ ഡെൻ്റൽ വീഡിയോസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ പലിൻ്റെ കേടിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മോണയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു മോണയിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അതിനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ മോണ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാവാം ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം മോണ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മോണ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽത്തി ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക മോണയും പല്ലുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും മോണ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുകയോ മോണ വീക്കമോ മോണയിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് വരിക എന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ആ ഹെൽത്തി മോണയിൽ ഉണ്ടാവില്ല മോണ രോഗം അഥവാ ജിൻജൈവൈറ്റസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോണയിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് മോണയിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാരണം ചെറിയ തോതിൽ മോണ വീക്കം മോണയിൽ നിന്നും ബ്ലീഡിങ് എന്നിവയാണ് ആദ്യം കണ്ടുവരിക ഇത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം പെരഡോണ്ടൈറ്റിസ് എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്കാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് പെരഡോണ്ടൈറ്റിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പല്ലിൻ്റെ ചുറ്റുവശത്തുള്ള മറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ എല്ലിനെ ലിഗമെൻറ്റ് എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇതുമൂലം പല്ലിന് ഇളക്കം തട്ടുക വരെ സംഭവിക്കാം മോണ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കാരണം എന്നത് നമ്മളുടെ ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ്റെനൻസ് മൂലമാണ് അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തത് മൂലം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വരികയും അതുമൂലം മോണ വീക്കം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ക്ലിപ്പ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിൽ അവർക്കിതുള്ള മെയിൻ്റെനൻസ് അതായത് ക്ലിപ്പ് ഇടുന്നത് മൂലം ഇടയിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ്സും ഭക്ഷണം നിൽക്കുന്നതും ക്ലീൻ ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് മൂലവും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഗ്നൻസി സമയത്തും പ്യൂബേർട്ടി ഏജിലും ഹോർമോണൽ വേരിയേഷൻ കാരണവും ചിഞ്ചൈവൈറ്റസ് വരാം പ്രഗ്നൻസി ചിഞ്ചൈവൈറ്റസും പ്യൂബേർട്ടി ചിഞ്ചൈവൈറ്റസും എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വായിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നിൽക്കുന്നത് മൂലം മാത്രമല്ല ജിഞ്ചൈവൈറ്റസ് വരുന്നത് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിലും ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിലും ജിഞ്ചൈവൈറ്റസ് കാണപ്പെടുന്നു അതായത് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിലും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ള പേഷ്യൻസിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം ഇത് മാത്രമല്ല ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് മൂലം ബി പിക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് മൂലം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് പെൻസ് കഴിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം മോണരോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണമാകുന്നു ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വൈറ്റമിൻ സി ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലവും മോണവീക്കവും മോണ സ്വെല്ലിങ് മോണ ബൾജായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും കാണാറുണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾക്ക് മോണരോഗം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം മോണരോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മോണരോഗം ഉണ്ടോ എന്നത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണോ മോണരോഗങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല ചിലർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസോ സയൻസോ ഒന്നും തന്നെ കാണിക്കാതെ തന്നെ മോണരോഗങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേസമയത്ത് മറ്റ് ചിലർക്ക് മോണയിൽ നിന്നും ചെറിയ ബ്ലീഡിങ് വരിക മോണയുടെ ബോർഡേഴ്സിൽ ചെറിയ റെഡ് കളറിൽ വരിക വായിലെ സ്മെല്ല് വരിക എന്നീ സിംറ്റംസും കാണാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ക്ലീനിങ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈജീൻ മെയിൻ്റെനൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും നടത്തിയിരിക്കണം മോണരോഗം ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് മൂലം കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ മോണയുടെ നിറം കുറച്ചുകൂടെ റെഡിഷ് കളറിൽ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം മോണയും പല്ലുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കുറച്ച് വിട്ടു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് രണ്ട് പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ മോണ കവർ ചെയ്ത് നിന്ന സ്ഥലം താഴ്ന്ന് അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പായി മാറും വായിൽ നിന്നും ചീത്ത സ്മെല്ല് വരും മോണയിൽ നിന്നും ചെറിയ തോതിൽ പഴുപ്പ് അതുമൂലം വായിലേക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല വേദന ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കാണാൻ മടിക്കുകയും ചെയ്യും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പെരഡോണ്ടൈറ്റിസ് എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്കാണ് അവസാനം എത്തിപ്പെടുക ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ ചെറിയ തോതിൽ അഴുക്ക് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ആ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് മാറ്റാത്തത് മൂലം ഡെപ്പോസിറ്റ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായി കൂടുതലായി മോണയും പല്ലുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി 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 പോകുന്നു ഇതുമൂലം അകത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ല് അതായത് പല്ലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലും താഴ്ത്തോട്ട് ദ്രവിച്ച് ദ്രവിച്ച് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നാൽ പല്ലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന എല്ല് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല്ല് ഇളക്കാൻ തുടങ്ങാ
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോസിംഗ് ആണ് ഫ്ലോസ് അറിയാത്തവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലത്തെ ഫ്ലോസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും നമ്മൾക്ക് വാക്സ് കോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രെഡ് ആണ് ആവശ്യത്തിന് ലെങ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് വിരലിൽ ടൈ ചെയ്ത് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് പല്ലുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് റെഗുലറായിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൾസ് പല്ലിൻ്റെ ഇടകളിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അവിടെ കേടു വരുന്നതോ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നിന്ന് മോണ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതോ ഇല്ലാണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർഡെൻ്റൽ ബ്രഷസ് ആണ് ഇൻ്റർഡെൻ്റൽ ബ്രഷസ് എല്ലാ ഫാമസീസിലും അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് രണ്ട് പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭക്ഷണം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോണ കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയവരുടെ പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ വിടവുകൾ ഉണ്ടാവാം അവിടെ ഭക്ഷണം നിൽക്കുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാക്ക് കാൽക്കുലേസ് ഒക്കെ വരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും ഇതാണ് ഇൻ്റർഡെൻ്റൽ ബ്രഷ് ഇൻ്റർഡെൻ്റൽ ബ്രഷ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോണ താഴ്ന്ന് പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ സ്പേസ് വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് മോണയിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇഞ്ചുറിയോ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇതേ സമയത്ത് ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതോ സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് മൂലം മോണ താഴത്തേക്ക് കൂടുതലായി ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ഉണ്ടാവുക നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൗത്ത് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മൗത്ത് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നും ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നിങ്ങളുടെ മൗത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് തരത്തിലുള്ള മൗത്ത് വാഷ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവുക സെയിൽസിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മൗത്ത് വാഷസും വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സലൈൻ ഗാറുകളാണ് അതായത് എല്ലാം ചൂടുള്ള ഉപ്പുവെള്ളം കൊണ്ട് വായ കൊൽക്കുഴിയുക എന്നുള്ളത് പണ്ടത്തെ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഡിസിൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻ കുറച്ച് കൺട്രോൾ ആവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് നേരം വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കൊണ്ട് ഗാറുകൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് മോണരോഗം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് മോണരോഗത്തിൻ്റെ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ ഡെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തോളൂ കാരണം മോണയിൽ നിന്നും ചെറിയ ബ്ലീഡിങ് എന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല എന്തായാലും മോണയല്ലേ ബ്ലീഡ് ആവും എന്നൊരു ചിന്താഗതി ഒരിക്കലും വരരുത് കാരണം മോണയിൽ നിന്നും ബ്ലീഡ് ആവുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് അല്ല അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മോണരോഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കണ്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലീനപ്പ് അതായത് പല്ലിൻ്റെയും മോണയുടെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന അഴുക്കിൻ്റെ അംശം മുഴുവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മോണ വീക്കത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം എന്തായാലും കിട്ടും ആ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാസോണിക് സ്കെയിലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് വൈബ്രേഷൻ മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഇനാമൽ തേഞ്ഞു പോവുകയോ ഇനാമൽ ട്രിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നതോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല പലരുടെയും തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് ഇത് ഒരുപാട് പേരിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലീനിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനാമൽ പോകത്തില്ലേ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഇനാമലിന് ഒന്നും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്ലീനിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മോണയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഓയിൻമെൻറ്റും മൗത്ത് വാഷും ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ മോണയുടെ പ്രശ്നം കൂടുതലായിട്ടാണ് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ച് മോണയുടെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് ആണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ആവശ്യം ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നത് വഴി മോണയും പല്ലുമായിട്ടുള്ള പിടുത്തം കുറച്ചുകൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അവിടെ നിൽക്കുന്ന അഴുക്കുകൾ മാറുന്നത് വഴി ഇതിന് പുറമെ ഓയിൻമെൻറ്റ് മൗത്ത് വാഷും റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും ഡോക്ടർ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുമല്ല ഇതിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു ലെവലിലാണ് അതായത് എല്ലിൻ്റെയൊക്കെ പിടുത്തം നല്ലോണം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നിങ്ങൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കി എത്രത്തോളം എല്ല് തീരുമാനം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി പെരിയഡോണ്ടിസ്റ്റ് അഥവാ മോണയുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റും ഡോ നിങ്ങളുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെൻറ
ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നത് വഴി വളരെ ബ്ലഡ് ലോസ് വരുന്നുണ്ട് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നത് വഴി പല്ലിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി വരും ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നത് വഴി പല്ല് ഇളകി തുടങ്ങും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പല്ലിൽ നിന്നും ബ്ലീഡിങ് വരുന്നത് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് വരുന്നത് മോണവീക്കം കാരണമാണ് അതായത് മോണയിൽ അതിന് നിൽക്കുന്ന അഴുക്ക് കാരണം നിങ്ങളുടെ മോണ ഓൾറെഡി വീക്കായി നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് വരുന്നത് അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് പോയി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഓയിൻമെൻറ്റ് തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മോണ വീക്കം തനിയെ കുറയും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നത് വഴി സെൻസിറ്റിവിറ്റി വരുന്നു ക്ലീനിങ് ഒരു നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഗമ്മ് നിൽക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉള്ളത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വഴി സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റി വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സിന് ഒരു ചെറിയ പുളിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പുളിപ്പ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അതേസമയത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വളരെ അധികം നിൽക്കുന്നത് മൂലം അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വേരിൻ്റെ സർഫസ് മോണയ്ക്കിലെ സൈഡിൽ അഴുക്ക് നിന്ന് വേരിൻ്റെ സർഫസ് വരയ്ക്കും അഴുക്ക് നിന്ന് ആ അഴുക്ക് പോകുമ്പോൾ വേരിലോട്ട് തണുപ്പ് തട്ടുമ്പോഴും വേരിലോട്ട് വെള്ളം തട്ടുമ്പോഴുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതൊരിക്കലും ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം എനാമൽ പോകുന്നത് മൂലം അല്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നത് വഴി പല്ല് ഇളകി തുടങ്ങുന്നു പല്ല് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇളകി തുടങ്ങില്ല ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നത് വഴി പല്ല് ഇളകി തുടങ്ങാൻ കാരണം അത്ര ഏറെ അഴുക്ക് നിന്ന് അഴുക്കിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് ആ പല്ല് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അഴുക്ക് മാറുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ആ പല്ലിന് ചെറിയ ഇളക്കം തട്ടുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ക്ലീനിങ് ചെയ്തത് മൂലം വരുന്ന ഇളക്കം അല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മൂലവും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടും ക്ലീനിങ് ചെയ്യാതെ വർഷങ്ങളോളം നിൽക്കുന്നവർക്ക് മോണരോഗത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിലായിരിക്കും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായി നിങ്ങൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുക അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നീട് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ മോണരോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേരുടെ മിസ്കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടൂ ഇതുപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ ദിസ് ഇസ് ആര്യ ഷെയിൻ യു ക്രേസി ഡോക്ടർ ബൈ